വെൽക്കം ഓൾ സസ്റ്റൈനബിൾ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് എൻവയൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസ് സർക്കുലാർ എക്കോണമി ബയോ മിമിക്കിങ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിംബയോസിസ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എൻവയൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതിൽ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്രെയിം വർക്കും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഇസ് എ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ എൻവയൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു എഫിഷ്യൻ എൻവയൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇ എം എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഫോർ എൻ എഫിഷ്യൻ ഇ എം എസ് സിസ്റ്റം റാദർ ദൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എൻവയൺമെൻ്റൽ പെർഫോമൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഫോളോ നമുക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു എൻവയൺമെൻ്റൽ പെർഫോമൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഫോളോ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഐ എസ് ഒ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് and environmental management system is defined by international standard organization for stand, uh, standardization adayad environmental management system define cheyidirikkunad iso aanu iso oda full form aanu international organization for standardization nu parayunnathu as a component of a management system used to manage environmental elements meet compliance duties and address risk and opportunities appo ee environmental management system ems system nammal define cheynathu iso oda iso vechittana id endanu parayunnathu it is a component of management system oro companies il manage cheyanulla or component aanu engineke used to manage ad endakke cheyum അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മാനേജ് എൻവയൺമെൻ്റൽ എലമെൻസ് മീറ്റ് കോംപ്ലയൻസ് ഡ്യൂട്ടീസ് കോംപ്ലയൻസ് ഡ്യൂട്ടീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ടു അഡ്രസ് റിസ്ക് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓരോ കമ്പനീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിസ്കുകൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എൻവയൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പ്ലാൻ ടു ചെക്ക് ആക്ട് സ്ട്രാറ്റജി ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ടു ചെക്ക് ആക്ട് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ആക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അക്കോർഡിംഗ്ലി ആ ചെക്ക് ചെയ്ത റിസൾട്ട് വെച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു പി ഡി സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫ്രെയിം വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ സിലബസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് വിഷസ് ടു ബിൽഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസും ദാറ്റ് വിഷസ് ടു ബിൽഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഒരു ഏത് ഓർഗനൈസേഷനും ബിൽഡ് ചെയ്യുക അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് എൻവയൺമെൻ്റൽ പോളിസി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷുഡ് അഡോപ്റ്റ് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളും എന്ത് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അതിൻ്റെ പോളിസീസും
ടോപ്പിക്സുകൾ ഉണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് പ്ലാനിങ് സപ്പോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ഇതാണ് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് പോയിൻസും നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് പ്ലാനിങ് സപ്പോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി ടെൻ മേജർ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ റിവിഷൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ റിവിഷൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ടെൻ മേജർ ഇമ്പാക്ട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പാൻഷൻ ഇ എം എസ് കവറേജ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഇ എം എസ് കവറേജിലും സ്കോപ്പിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ റിക്വയർഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ആവശ്യകത ന്യൂ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ലീഡർഷിപ്പ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ റിക്വയർമെൻറ്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ലീഗൽ കോംപ്ലയൻസ് ആൻഡ് ലീഗൽ കോംപ്ലയൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ലീഗൽ കോംപ്ലയൻസിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ നീഡ് ഫോർ റിസ്ക് ബേസ്ഡ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ റിസ്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോളും അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്യും ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് പുതിയ രീതിയിലുള്ള പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ദെൻ എക്സ്പാൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ കൺട്രോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പുതിയ പ്രവർത്തന രീതികളുടെ കൺട്രോളുകൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പാൻഷൻ വേണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ കൺട്രോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കോമ്പിറ്റൻസ് ആൻഡ് അവയർനെസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അറിവും അതേപോലെ അതിൻ്റെ കോമ്പിറ്റൻസിലെ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ഇൻ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം പുതിയ ഇൻ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെൻ മേജർ ഏരിയാസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ റിവിഷൻ വന്നതോടുകൂടി ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ടു തൗ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്കെയാണ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹാസ് ന്യൂമറസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇ എം എസ് സിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീം നടപ്പിലാക്കിയതോടുകൂടി ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇംപ്രൂവ് റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻസി റെഡ്യൂസ് വേസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഡൗൺ കോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് അഷുറൻസ് ദാറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഇസ് ബീങ് മെഷേർഡ് ഗെയിൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഡിസൈൻ increase new business and opportunities meet legal obligations increase stakeholder holder and customer trust improve overall environmental impact manage environmental obligations with consistency ingane 10 benefits alana iso 14001 2015 konde undavunnathu നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് നോക്കണം ദെൻ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് പറയുന്നു ടെൻ മേജർ ഏരിയാസിലെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ടെൻ ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ പറയുന്നു സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെൻറ്റ് എൽ സി എ is a tool that help helps decision makers and companies make decisions by looking at the effect of the product's life and processes from the time it is made until it is thrown away life cycle assessment ennu parayunnathu oru tool aanu adu endu cheyunu adu endinu help cheyunu decision makers ne adu help cheynathu അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനീസിനെയും ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിനെയും കമ്പനീസിനെയാണ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ
it includes extraction of the resources production manufacture transport use and disposal adayathu or raw material ninnu or production undaki adu cut cheyidu adinne resources collect cheyidu adu production unit like ethichu adinne pack cheyidu again transport cheyidu use cheyidu dispose cheyinadu vareyulla ella ella karyangalum end cheyinu idu analyze cheyinu appo ivide picture la kanichittunde ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ റോ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ അത് റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്ത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ദെൻ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ നിന്ന് അത് പാക്ക് ചെയ്ത് അഗെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ എത്തിക്കുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇടയിൽ വരുന്ന കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഫോർ ഫേസസ് ഉണ്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഫേസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗോൾ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഡെഫിനിഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവെൻറ്ററി തേർഡ് വൺ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ദൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇതിൽ ആദ്യത്തത് ഗോൾ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ദിസ് ഫേസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഗോൾ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഡിഫൈൻസ് ദ സിസ്റ്റം അണ്ട് സ്റ്റഡി ഇതിൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗോളും സ്കോപ്പും അല്ലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് അത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ടേംസിലാണ് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബേസിലും അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറീസ് നമ്മളുടെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഏതൊക്കെ ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് നിന്ന് വേണം നമ്മളിത് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഊഹിക്കുക ഇന്ന ഇന്ന ഇത് രീതിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകൾ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ടേം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ് അപ്പം ടേമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറീസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവെൻറ്ററി ഇതിനകത്ത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവെൻറ്ററിക്കകത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആൻഡ് മോഡലിംഗ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻസും അതിൻ്റെ മോഡലിങ്ങും നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോഡലിങ്ങും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്സ് ഫ്രം ഓൾ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഗ്യാതേഡ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യും എല്ലാ രീതികളിലെ ഇൻപുട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് പാർട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് പാർട്ടും ഗ്യാതർ ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽ കെമിക്കൽസ് എനർജീസ് എന്തൊക്കെ എനർജീസ് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് കെമിക്കൽസ് എന്തൊക്കെ വേണം റോ മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെ വേണം അതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിലോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എയർ എമിഷൻസ് വരാം വാട്ടർ എമിഷൻസ് വരാം വേസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള കമ്പൈൻഡ് അനാലിസിസ് ആണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത തേർഡ് വൺ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇമ്പാക്ട് അസ ഇതിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് തൊട്ടുമ്പോൾ ചെയ്തത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ്സ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് റിലീസസ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ഇൻ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ റിലീസസ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ അതിനെ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ്സ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻപുട്ട്സും ഔട്ട്പുട്ട്സും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഈ സ്റ്റേജി
ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ റിസൾട്ട്സുകളും ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവെൻറ്ററി റിസൾട്ട്സ് ടു ദ സെലക്റ്റഡ് ഇമ്പാക്ട് കാറ്റഗറി ടു ദ സെലക്റ്റഡ് ഇമ്പാക്ട് കാറ്റഗറീസ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമ്പാക്ട് കാറ്റഗറീസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എൻവയൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് സ്കോർ എൻവയൺമെൻ്റൽ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് സ്കോർ എന്താണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് എല്ലാ അനാ എല്ലാ അനാലിസിസും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു കാര്യം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ വെദർ ദ ഗോൾ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് വോസ് മെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ആൻഡ് സ്കോപ്പും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻവെൻറ്ററിയും ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വെദർ വി മെറ്റ് ദാറ്റ് ഗോൾ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളത് സോ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ വെദർ ദ ഗോൾ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് വോസ് മെറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഹെൽപ് ടു ഹെൽപ്സ് ടു മേക്ക് ആൻ ഇൻഫോംഡ് ഡെസിഷൻ അബൌട്ട് ദ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ഈ ഈ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ റിസൾട്ട്സ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടു മേക്ക് ആൻ ഇൻഫോംഡ് ഡെസിഷൻ അബൌട്ട് എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടുന്നു കൺക്ലൂഷൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും കറക്റ്റ് എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത എല്ലാ കൺക്ലൂഷൻസും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫേസിൽ നൽകപ്പെടുന്നു ഇത്രയുമാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനാലിസിസിൽ അനാലിസിസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ നാല് ഫേസുകൾ പറയാം ഓരോ ഫേസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു